ഹലോ എവറിബഡി വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിലെ ഒരു കരുത്തുറ്റ ബ്രാൻഡാണ് ഓപ്പോ ഓപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് അവരുടെ കേവൺ എന്നൊരു മോഡൽ ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ അവരെന്തായാലും ഈ മോഡൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ലോഞ്ചിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോണിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസായിട്ട് നടിച്ചുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓപ്പോ കേവൻ എന്ന ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ സെയിൽസ് തന്നെയാണ് ഓപ്പോയുടെ എല്ലാ ഫോൺസും തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ സോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓപ്പോ കേവൺ എന്ന ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ സോ ബഡി സെലക്ട്സ് ഗോ ടു ഡീറ്റെയിൽ സ്പെക്സ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓപ്പോ ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു ഒരു നോർമലി വരുന്ന ഓപ്പോ ഫോൺസിൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേവണ്ണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കിൽ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ആണ് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വാട്ടർ ഡോപ്പ് നോച്ച് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റിഷ്യൂ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാധാരണ എല്ലാ ഫോണിലും ഐ പി എസ് പാനലാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ അമോല ഡിസ്പ്ലേ സാംസങ്ങിലെ കാണുന്ന പോലെ അമോല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി അപാര കിട്ടിലെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് വേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പോയുടെ സാധാരണ എല്ലാ ഫോൺസിലും കാണുന്ന അതേ പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും അവർ വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ കളറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ കളറാണ് ഈ ഫോണിന് ഓപ്പോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് കളർ വേരിയൻറ്റിൽ ഈ ഫോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടിയ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമ്മല ഡിസ്പ്ലേക്ക് കരുത്ത് പകരാനായിട്ട് ഗുറുള ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറാസ് ആണ് ഓപ്പോ എന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നല്ല ഒരു കിഡിലൻ സ്പെക്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഓപ്പോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ് സെൻസറും ഉണ്ട് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിലെ കിഡിലൻ സെൽഫി ക്യാം ആണ് ഓപ്പോ ഈ ഒരു ഫോണിൽ അതായത് കേവൺ എന്ന ഒരു ഫോണിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളി സെൽഫി ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിലെ ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലാണ് മെയിൻ ഷൂട്ടർ അതിൻ്റെ അപ്പേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനൊക്കെ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊസസർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ പ്രൊസസർ ആണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാഗഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോ ഈ ഒരു ഫോണിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജിഗാഗഡ്സിലോട്ട് അണ്ടർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാഗഡ്സ് മാക്സിമം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാക്സ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ലഭിക്കില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ജിഗാഗഡ്സിലേക്ക് അണ്ടർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താറാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്നാം ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിറ്റീസ്
റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ഒന്നും ആരും കരുതണ്ട ഐ പി എസ് പാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന് കണ്ടി കുറച്ച് പവർ മതി അമോലഡ് പാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് ഒപ്പോ കെ വണിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആയ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഒരു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ കിട്ടില്ല ഓണം ഈ ഒരു ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനകത്താണ് എന്തായാലും ഈ ഫോണിന് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിരിലിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജി ബി വേരിയന്റിന് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ സിക്സ് ജി ബി വേരിയന്റിന് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്തിരി കൂടി പോയില്ലേ എന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അമോലൻ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷേ റെഡ്മി നോട്ട്സ് വൺ പോലുള്ള ഫോൺസ് ലോഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സെയിലിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ജി ബി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്നത് അമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മെയിൻ മെയിൻ വൺ അമോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് രണ്ട് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു കിട്ടിയ ഡിസൈൻ ആണ് ഓപ്പോ ഒരു ഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തത് മികച്ച പെർഫോമൻസ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് കിട്ടിയ ഒരു അട്ടിപൊളി പ്രോസസർ ആണ് നല്ല കിട്ടിയ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് സോ ഈ ഫോൺസിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയും പക്ഷേ ബാറ്ററി ഒരു പോരായ്മയല്ല ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കാരണം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസർ ആണ് അപ്പോൾ അതവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ വോയ്സ് ആണ് കളർ വോയ്സ് ഐ പേഴ്സണലി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് കളർ വോയ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് കളർ വോയ്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എം ഐ യു ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കളർ വോയ്സ് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ല അത് ഇഷ്ടമുള്ളവരോടുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ആ കളർ വോയ്സിനോടൊട്ട് താല്പര്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വോയ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഔഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ എങ്കിലും തരാമായിരുന്നു അതാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോരായ്മ നാലാമത്തെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വാലി ഫോർ മണി ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗട്ട് ആവും കാര്യം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ഇതേ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രോസർ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇതേ സെയിം ഒരു സ്പെക്സനാണ് അതിലും കിട്ടുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഒഴിച്ച് ഡിസ്പ്ലേയും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ഏകദേശം പതിനായിരം പതിനോരായിരം രൂപയെ വരത്തുള്ളൂ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രൈസിനകത്ത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വാല്യു ഫോർ മണി ഡിവൈസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ബഡി സപ്പം ഫെബ്രുവരി സിക്സ് അതായത് നാളെയാണ് എൻ്റെ സെയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും